A entrevistada de hoje no programa A Polêmica é a advogada Kelly Viter, que também é presidente da OAB Mulher. Ela falou sobre o feminismo, da importância da mulher à frente de diversas profissões, sobre as eleições da OAB e também sobre a pandemia. Com vocês, Kelly Viter, em mais um programa A Polêmica. Estamos começando mais um programa polêmica e hoje temos a presença da presidente da OAB Mulher da 12ª Subseção Campos dos Goitacazes, doutora Kelly Viter. Prazer em tê-la aqui. Eu que agradeço pelo convite, o prazer é todo meu. Então, vamos, acho que esse programa vai ser um programa para as mulheres e para os homens, tá? Porque os homens precisam cada vez mais ouvir falar das mulheres. E aí Kelly, eu faço uma primeira pergunta a você. Nós vivemos de um mundo de, é, de muitos indícios de uma aversação de dinheiro público, disso daqui, de problema aqui. Por que que raramente as mulheres estão inseridas ne, nesses polos passivos de atos de corrupção? É coincidência ou tem alguma, alguma liga nisso aí? Primeiro porque tem poucas mulheres ocupando espaços de poder, né? E já foi comprovado que as mulheres, que os países onde as mulheres presidem são países que têm menos corrupção e a gente viu agora na pandemia que os países presididos por mulheres foram os países que melhor lideram com a pandemia. E você acha que isso tem a ver também com a característica da mulher, da necessidade de ela tentar errar menos devido a uma sociedade muito julgadora? Ah, com certeza, a mulher sempre foi muito cobrada e a mulher também ela tem uma preocupação com o cuidado, né? Porque ela foi criada numa cultura de que o trabalho do cuidado é da mulher. Então ela sempre cuidou da família, dos, dos, das pessoas mais vulneráveis, né? A responsabilidade de cuidar dos filhos, de cuidar dos pais, de cuidar de um parente doente. E aí ela acaba tendo essa característica de, de cuidar e cuida da sociedade, né? É. Doutora, outro ponto que eu acho muito importante a gente colocar, que são as equiparações dentro do poder familiar. É, durante séculos e séculos, o homem teve a fama, ou até a obrigação, ou até a peste, de ser o gestor, né? aquele que sai para trazer o recurso para a manutenção da família. E nós sabemos que isso mudou muito. Mudou tanto que hoje existem muitos lares onde a mulher ganha mais do que o homem. É, qual a leitura que você faz dessa mudança social? É, o sexo masculino tem se adaptado bem a isso? E a mulher também tem se adaptado bem a esse ato de ser a supremacia gerenciadora dentro do lar? É, quanto ao homem, ainda há um preconceito muito grande, né? Do homem, ele se sente humilhado se uma mulher ganha mais que ele. É, você vê que na maioria da... da são, são raros o, as, os casos de, de famílias que o homem tran, aceita tranquilamente ficar em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa. Porque o homem sempre foi educado para poder ocupar os espaços públicos. E isso é, é ruim, né? Porque se ele não consegue fazer isso, ele se cobra demais. É o machismo. Mas as mulheres, ela, durante muitos anos, elas lutaram para ocupar esses espaços e eu acho que não tem problema nenhum. Quem é que vai estar tá ali levando, mantendo financeiramente a casa? Doutora, é outra evolução social né, que eu acompanho também, até como na área de direito de família, são as inversões do conceito de guarda, né? Muitas mulheres, às vezes também pela própria necessidade do mercado de trabalho, têm consentido mais, não só da forma consensual, mas também da forma judicial, que os pais, os homens fiquem com a guarda física, né? O que não quer dizer desleixo. É, qual a leitura que você faz dessa movimentação também do homem hoje estar tá tentando fazer uma parte que não era só de visitar, de levar ao cinema, de levar ao parque, mas cuidar efetivamente a mulher estando no mercado de trabalho. Tá havendo, existe ainda algum conflito muito grande no que diz respeito à criação aos olhos da sociedade? A responsabilidade é de ambos, né? Como eu falei anteriormente, existe a cultura de que quem tem essa obrigação é a mulher de cuidar dos filhos, mas não, a obrigação é de ambos. Tanto de educar, de, de bancar financeiramente, de levar para a escola, de preparar uma comida para a criança. Então é uma responsabilidade mútua. 
eu acho que a sociedade ela vem, vem, vem aceitando isso de forma melhor. Doutora, outra questão que eu acho importante a gente colocar, ninguém aqui é contra a, a, as repartições públicas, principalmente, reservada à mulher, reservada ao preto, mas eu acho que isso poderia já ter avançado um pouco mais. Por que, que aquele preto ou aquela mulher, ao invés de ser só a secretária de assistência da mulher, não pode ser já a secretária de fazenda, de administração, da procuradoria, governadora, o prefeito? Não acho que está na hora também de avançar é, essas minorias, entre aspas, também para o restante do poder público? Acho super importante. Inclusive, tem, tem, já tem alguns lugares que existem paridade de gênero, né? nas repartições públicas. É, no ano passado foi aprovada na OAB a paridade de gênero no sistema eleitoral, porque o que acontecia? Tinham poucos negros ocupando esses espaços e, e, e as mulheres geralmente estavam no cargo de suplência. Então, a partir dessa eleição já, nós teríamos que ter 50% de homens, 50% de mulheres e 30% de cota racial. Na gestão, na nossa gestão, é, independente dessa nova, desse novo regramento, nós já tínhamos... Já temos né, é, 50%, de, 50 de homens, 50% de mulheres e temos também bastante negros. É, você falou de eleição da OAB, até lembrei uma coisa. Me parece, me confirmo se é verdade, vai voltar a urna eletrônica para a eleição da OAB? Então, eu Na li... minha época eu fui candidato, foi a primeira vez que teve urna eletrônica. Eu vi isso ontem. Eu fiquei em segundo então, lugar. Aí, e aí foi a urna eletrônica da, do TRE, é, do TSE. é. Uh, eu fiquei pensando assim, gente, como que eles vão For, fazer esse foram voto? Foram quatro, se não me engano, quatro urnas e os advogados em fila. Eu lembro que, eu, que eu, a minha disputa foi contra o doutor Felipe Stefan, fiquei em segundo, mas era tudo na eletrônica. Uhum. E depois parou, não sei porquê. Aí eu ouvi uma, uma reportagem agora que parece que ia retornar e que eu acho super salutar, né? Então, eu ontem eu vi, eu vi no Instagram da Vai Valentina... Vai advogado pedindo voto né, impresso na mão. Ah, né? tá querendo <risos> todo, desde sempre o voto, né? <risos> Já está querendo o voto partidário é, e o voto institucional quer, quer impresso, né? Mas eu vi ontem é, no Instagram da Valentina, da, não sei se você conhece, Valentina Jungmann, que é Sim. de Goiás, e que foi a idealizadora do projeto de paridade de gênero, ela falando sobre a necessidade da gente ter voto eletrônico esse ano, principalmente por conta da pandemia e a segurança dos advogados. Então, eu não sei se vem para ficar... Ou se vem temporariamente. O bom seria que viesse para ficar, né? Doutora, nós somos advogados e com certeza acompanhamos durante décadas e décadas uma participação muito forte da, da OAB no, no cenário nacional, né? Não só no cenário da ditadura, mas em, em uma, uma série de direitos que às vezes ou outras são... É, tenta, há tentativas de violabilidade, habeas corpus, enfim... E como é que você vê a OAB hoje? Não estou falando nem a OAB local, a OAB no, no contexto nacional. Ela tem defendido bem o profissional da advocacia, ela tem participado bem dos eventos políticos sociais que são importantes, até porque eu considero uma instituição forte e representativa. Qual a leitura que você faz da OAB hoje no cenário nacional? A OAB ela defende muito bem os advogados, é, as prerrogativas dos advogados e também a democracia, né? Toda a sociedade, as minorias, os indígenas. A OAB ela tem um papel muito importante, é uma instituição muito forte e ela exerce um papel muito importante em nosso país, principalmente nos tempos atuais. Para fechar o nosso primeiro bloco, é, todo mundo tem o, o direito da sua legitimidade ativa e passiva para votar e ser votado. E da OAB saem grandes nomes também, né? Nós temos o deputado federal que já foi presidente da OAB, temos o atual presidente que me parece que também tenta postular um cargo público. Essa, essa saída de membros de classe para a política partidária, você vê como salutar, você vê como responsável, ou você acha que a OAB acaba se transformando em um trampolim? Eu, eu, eu pergunto a você qual o presidente da OAB que você diz que está almejando um cargo público. É o atual presidente nacional. Ah, o, o Felipe Santa Cruz. Isso. É, eu, acho que, eu acho que é importante o, a gente... O Adidamos é, é, foi, foi presidente, é deputado federal, se é, não me engano. É, eu acho que, eu penso que se a gente desenvolve um trabalho bom na advocacia, por que não... É, desenvolver também um bom trabalho para toda a sociedade, porque a gente precisa de políticos engajados né, em defender os direitos da sociedade.
Perfeito. Estou aqui com a doutora Kelly Viter, presidente da OAB Mulher, da 12ª subseção da OAB Campos. Vamos falar um pouquinho agora da OAB de Campos, né? da nossa querida OAB Campos. Eu tive a oportunidade de ser presidente da OAB Jovem lá, da, da Comissão de Combate às Drogas e Dependências Químicas, na época de Andral Tavares. Né? E você está lá. Né? Acompanho você não só na instituição, mas também nos trabalhos sociais. Como é que tem sido essa experiência de presidir, na minha opinião, uma, uma comissão muito sensível, mas muito importante, principalmente numa cidade extremamente machista? É extremamente gratificante estar à frente de uma comissão é, para poder conscientizar toda a sociedade, né? É, de que a gente precisa desconstruir esse machismo, esse patriarcado, de respeitar as mulheres, para as mulheres que as mulheres possam viver livremente sem medo, né? Kelly, vou te fazer uma pergunta aqui que eu vim aqui para complicar, né? É, é por natureza a gente combater o machismo e isso, enquanto isso não há dúvidas. Mas quando você está diante de uma mulher machista como é que você se comporta? E eu tenho sentido que elas têm aumentado tanto, principalmente nesse, nesse momento de polarização. Eu estou achando assim, que o um negócio está estranho. E aí? Dialogar. Sempre dialogar. Estou é... errado da minha percepção? Não, você não está errado, não. Você está certo. Existem muitas mulheres que elas, elas são feministas, mas elas não sabem que elas são. Ou elas não querem admitir que elas são feministas, porque elas querem trabalhar fora, elas querem ter liberdade, elas querem ter os mesmos direitos, porque feminismo nada mais é do que isso, né? Igualdade entre homens e mulheres. E elas também querem isso. Mas elas existe uma, uma, uma rotularam né, o, o feminismo, a palavra feminismo, como se fosse uma coisa ruim. Mas na verdade não, elas estão ali... É, querendo os mesmos direitos que, que as feministas, elas também são, mas elas não, não, não querem se assumir feministas. Você até tocou em outro, em outro ponto, é, de forma errônea e até proposital e até maldosa. As pessoas que são contrárias ao feminismo, quando querem meter o pau no feminismo, bota logo uma mulher nua fazendo xixi em cima de um carro, defecando na rua, né, para mostrar como se aquilo ali fosse um feminismo. É, e isso aí é uma grande covardia com todas as conquistas né, que o feminismo teve em todo o país. Estão falando de Brasil, que se do, no mundo. Como combater é, essa, essa mentira propagada e que vai ser muito mais propagada, principalmente nos anos eleitorais? Eu continuo a, entendendo que a informação é a melhor forma de você combater, porque isso é uma fake news, né? Sim. Então, a informação é mostrar quais são as verdadeiras lutas feministas, né? as conquistas que nós tivemos e as que vieram antes de nós, né? porque hoje se a gente vota, se a gente trabalha fora, se a gente viaja sem autorização do marido, foi graças à luta dessas mulheres feministas, das mulheres feministas ao longo dos anos. Então, é mostrar todo o trabalho que, vem, que foi feito e que vem sendo feito. Porque isso é o feminismo, é a luta por direitos iguais, é a luta pela igualdade de gênero. Não é ideologia de gênero, que nem existe esse termo, né? É igualdade de gênero. Perfeito. É, como, da forma que a gente coloca aqui, parece que a gente está falando de uma coisa muito simples, né? De uma coisa muito fácil de se resolver. Mas nós temos aí camadas sociais muito pobres, né? O Brasil hoje está com mais de 27 milhões de desempregados. Campos tem aí uma quantidade de muitas famílias abaixo da linha da pobreza. E, obviamente, os problemas sociais lá existem. São o feminicídio, as agressões. É, como é, qual é o trabalho que você tem feito ou está ainda tentando fazer para levar orientação, mas levar também dignidade a essas pessoas? Porque ali é muito de concepção, é muito de... De, de formação, né? Às vezes não, tem dificuldade de abrir a bolha para ouvir outras informações. Como é que leva essa linguagem e o resultado para ser positivo? É. Quanto à orientação, é, antes da pandemia, existia o OAB Mulher Vai à Escola. Então nós íamos às escolas e, e falávamos com os alunos sobre namoro abusivo. 
pegava ali a faixa etária ali dos adolescentes e ele acabava é, entendendo o que era um relacionamento abusivo e acabava levando essa informação para casa também, e às vezes percebendo que na sua própria casa ele vivia ali no, no ambiente familiar onde tinha uma violência doméstica e ele, porque acaba naturalizando, né? Quando você vive, você vem desde pequenininho vivenciando aquilo, você acha que aquilo é normal. E depois a gente tinha alunos que vinham conversar com a gente, buscar ajuda. É, então a gente fez isso antes da pandemia, visitando as escolas, e depois a gente teve que ficar fazendo isso virtualmente. Então a gente fez esse trabalho com a OAB Mulher Vai à Escola. No ano das eleições, a OAB Mulher fez um curso de formação política, que foi online, gratuito, com 11 módulos de uma hora aproximadamente, com material acompanhando, para poder fortalecer as mulheres para que elas pudessem ocupar é, cargos políticos, né? para que elas pudessem ser eleitas. Muitas vezes elas vão para o partido e elas não recebem nenhuma informação do partido, apesar de ter na, na legislação a obrigatoriedade do partido é, usar um percentual para poder qualificar as mulheres, para poder promover né, com que essas mulheres possam estar ocupando os espaços públicos. E isso muitas vezes não acontece. A mulher chega lá perdida, não recebe ajuda nenhuma, não recebe fundo, o dinheiro, porque diz ali que tem que ser 30% reservado para as mulheres, mas não, forma, não, não informa como que isso vai ser distribuído. Enfim, fizemos esse curso de formação política para as mulheres, que foi muito importante. E nesse, e nesse ano a gente fez... É, uma campanha sobre pobreza menstrual. Então a gente faz esses trabalhos de conscientização e faz também ações. Fizemos a campanha de arrecadação de alimentos para poder ajudar as pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade e agora fizemos a campanha do absorvente que foi um sucesso. Muitas pessoas não sabiam o que era pobreza menstrual e a campanha veio para chamar a atenção da, da sociedade é, por uma questão seríssima que é a questão tributária do absorvente. Porque a gente paga 35% de imposto no absorvente. É um gasto que é da mulher por uma necessidade biológica e que o homem não tem esse gasto. Então a mulher já ganha menos, ocupa menos espaço nos é, mercados de trabalho. E para não é uma opção, né? Não é uma opção. Para nenhuma mulher é uma, é, é, é uma não, opção. Não, me refiro né? naquelas que não menstruam devido à utilização de hormônios. Sim, né? é. Que não é o caso das mulheres de vulnerabilidade. Né? Uhum, que não é o caso. E tem algumas médicas que, que acham que tem que colocar, implantar um anticoncepcional em todas as mulheres, que, que eu acho que também é... Tá, é, né? não tem como, né? Ela tem, ela tem direito de escolher claro, se ela quer sim. ou não colocar um hormônio para dentro do corpo dela. Perfeito. É, vou pensar aqui numa questão, vamos ver se eu consigo construir ela de uma forma é, bem suave, né? Brincadeira, a doutora aqui é acostumada. Hum... Liberdade de expressão nas universidades, né? tem tudo a ver com mulher, tem tudo a ver com, com informação. Como é que você está vendo essa, essas, essas loucuras aí de as universidades passarem a não ser um ambiente livre? Né? Um ambiente livre que eu falo é para discutir qualquer assunto mesmo, né? se você vai acampar esse assunto ou não na sua concepção, é problema seu. Mas a liberdade do falar, a liberdade do discutir, do expressar. Como é que você está vendo essa, essa tentativa de monitoramento do que os professores, do, dos temas que são discutidos dentro das universidades? Eu acho isso um absurdo, porque a universidade, ela, a educação é para formar cidadãos com senso crítico, né? E se você não tem um debate, se você não pode discutir ali livremente, como é que você vai ter senso crítico? Gostei. Aí, simples e objetiva. Doutora, outra questão importante ainda dentro do contexto da mulher. Essas mulheres que nós estamos falando, que são das classes é, menos abastadas, as que estão abaixo da linha da pobreza, todo esse trabalho que a senhora colocou eu acho importante. Mas a OAB tem pensado, acredito que sim, né? tem pensado na, no resgate, ou seja, na inserção do mercado de trabalho, na inserção talvez até do próprio qualificação profissional, Tirar dali e dar essa dignidade, um posto melhor, como é que isso pode ser feito no âmbito municipal, estadual e também federal? 
No âmbito da advocacia, a gente tem o plano de valorização da mulher advogada, onde a gente capacita as mulheres advogadas, as mulheres advogadas que engravidarem ou adotarem filhos, elas podem ter isenção de anuidade ou desconto da anuidade. Maravilha. Então, assim, a OAB ela vem trabalhando muito para poder valorizar, porque a mulher ela, ela tem um trabalho muito bem feito, muito importante e que muitas vezes não é valorizado e não é reconhecido pelo simples fato de ser mulher. A gente via que antigamente, quando tinha palestras, a mesa era composta por homens Verdade. e não chamavam as mulheres. E aí no plano de valorização da mulher advogada também foi determinado que houvesse ali a, a cota, que a gente é a não gostaria que houvesse, né? mas que é extremamente, ainda é necessário, né? Para que tenham mulheres compondo a mesa. E penso que assim deve ser em toda a sociedade, em todos os espaços. Perfeito. Para quem ligou a TV agora, ela é presidente da OAB Mulher, da 12ª subseção, advogada, claro, está aqui conosco batendo esse papo bem legal. Doutora, vamos falar um pouquinho, esse bloco a gente tem que acelerar, porque às vezes tem muita coisa para falar e a gente quer saber um pouquinho da pessoa Kelly também, né? Advocacia, presidência da OAB, cargos públicos, tudo isso faz com que o dia da gente seja um dia muito corrido, né? Até porque quando a gente quer fazer com responsabilidade, com qualidade, a gente cansa mais. E meu avô, que está vivo até hoje, sempre disse, dê serviço ao ocupado. O desocupado nunca tem tempo, né? O que, que a doutora Kelly faz após o trabalho? Para o descanso mental, para o descanso físico, qual a sua religião? Como é que você se encontra no espaço social depois de tantas obrigações do dia a dia? Eu gosto muito de estar em casa com a família, né? E animais de estimação. Gosta? Gosto, adoro. Então, eu acho importante Você tem uma a gente filha, ter... né? Eu tenho uma filha, adolescente, e tenho uma cachorrinha. E eu acho importante a gente chegar a casa e reservar esse tempo para poder curtir a família. É difícil, porque às vezes, às vezes a gente tá numa correria do dia e aí quando chega em casa à noite ainda tem mais coisa para fazer, mas tem que ter uma disciplina ali para poder separar um, um tempinho para poder ter o nosso momento, né? O momento de fazer um, um tratamento de pele em casa. Se cuidar, né? Se cuidar, é. Ouvir uma música, né? Tomar um vinho, relaxar ali, ouvir, ouvir, assistir um filme, uma série, ler um livro que não seja de trabalho, porque também é. acaba sendo difícil, né? Sim. Quando a gente vê, Fora a gente lê lá um vários filme de livros. Né? É. Ou que tem a ver com a pauta que você é. trabalha, né? Você acaba indo por esse caminho é. mesmo, né? Mas é importante a gente ter um momento de descanso, porque eu acho que depois a gente produz melhor. Eu tenho uma plaquinha na minha sala de trabalho que diz, os dispostos se atraem. Tá certo. E, e não é? Verdade. Você até tocou em um ponto importante, eu também tenho dois filhos adolescentes, você tem um. E essa pandemia tem sido, pelo menos para mim, acredito que para você também, um grande desafio. Porque nós sabemos que, infelizmente, com essa variante da Delta, os adolescentes estão sendo afetados duramente, né? Nem todos de forma grave, graças a Deus. Mas eles podem ser é, o foco de contaminação nosso, enquanto pai, enquanto mãe. E eles querem sair, eles querem passear. Muitos não acreditam, eles são super-heróis. Papai, mamãe, comigo não vai acontecer. Como é que está sendo essa relação sua com a sua filha também nessa fase tão difícil de adolescência? Ela ficou um ano trancada em casa, né? Com não você. comigo, né? A gente não saía, a gente Quantos só anos ela tem? tem 13 anos. É, e aí a gente arrumou um inimigo, que foi bom por um lado, <risos> mas foi ruim por outro também, que foi o celular, né? Meu Deus, com certeza. Que foi o celular, mas ela sempre foi muito cuidadosa porque eu sempre tive um diálogo muito aberto com ela. Eu converso com ela normalmente. Então, ela tem muita consciência sobre a pandemia, é muito cuidadosa, usa máscara, até porque ela vai na casa dos meus pais, que são idosos, é, resistir a deixá-la ir à escola, mas ela agora está indo à escola, é bom ter o convívio social Sim, também com os coleguinhas. Nós estamos sentindo isso, quanto mais as crianças é, e adolescentes. É, então... Mas eu sei que é muito difícil. A gente manda para a escola, mas a gente fica naquela insegurança. Mas a gente fica... Uma é, não, é uma situação bico, eterna né? assim, para não... discutir. <risos> Doutora, tem uma pergunta aqui que é corriqueira, que eu sempre faço. E acho que ela é importante, porque ela, 
ela entra também um pouco no interior de cada um. Todos nós também vivemos de saudades, né? não só de nostalgia propriamente dito, mas de saudades. Né? Eu gostaria de saber qual a religião que você tem, caso você tenha, e se você pudesse hoje encontrar alguém que já se foi, quem seria essa pessoa e o que você gostaria de perguntar a ela? Minha religião é católica e eu gostaria de encontrar a minha avó, para poder conversar, entender melhor a história dela, porque eu falo para minha mãe que ela foi uma feminista sem saber, porque ela se separou, pegou os filhos, foi morar em outro, foi, foi embora para o Rio, casou de novo. Em uma época completa. Numa né? época que era assim. Na década de 50? Também. É, e ela foi completamente destemida. Eu, na época, né, quando a minha avó ainda era viva, eu não tinha esse estudo e esse conhecimento de feminismo, mas eu já tinha lá, né, nas minhas, as minhas origens. Origens. Uma mulher feminista. Doutora, você me chamou a atenção em um. Né, que a gente fala aí do, falou muito do feminismo, da necessidade da ocupação real de espaço, mas da onde veio? Qual foi o gatilho disso aí, né? dessa vontade? Surgiu do nada? Surgiu de um momento delicado, ruim? É familiar? Conta um pouquinho desse desenho que você tem e carrega com você. Na minha, na minha família, as mulheres sempre foram muito fortes, né? Teve a minha avó, que é a história que eu te contei. A minha mãe também, ela sempre me deu uma educação para que eu tivesse independência, para que eu é, me casasse com... Que eu... Casamento é com o trabalho. Minha mãe sempre trabalhou fora. É, o meu pai também sempre me deu muito incentivo. E isso é muito importante a gente ter dentro da própria casa é, família que apoie a ascensão das mulheres. E eu lembro, eu lembro assim, há um tempo atrás eu fui ver um, uma amiga me mandou um jornal, daquelas colunas sociais, sim. assim, de adolescentes, sim, né? Sim. E aí tinha lá uma entrevista e eu falei, gente, eu já era feminista, eu devia ter uns 14, 15 anos. Ah, você anos, sendo entrevistada. Assim, é, aí eu falei, eu já era feminista e eu nem sabia que eu já tinha, que eu já era ali para aquela época então, né? Que eu já tinha os meus pensamentos já pela liberdade da mulher mesmo. É, voltando aqui um pouquinho lá no começo, é, eu considero o campus ainda uma cidade muito tradicionalista, muito é, machista. Né? É, você tem sentido que as mulheres estão saindo mais para essas reivindicações, independente de classe social? Estão, estão desencastelando mais um pouco ou a coisa ainda está muito tímida no município? Eu acho que cresceu um movimento de mulheres aqui em campus. Eu não acho que está tão tímido assim, não. Eu não sei se também tem a questão do algoritmo do, do Instagram, das redes sociais, né? Mas, assim, não só nas redes sociais, como eu tenho visto também as movimentações na rua. A gente vê as manifestações das mulheres na rua. Nós hoje temos em campos vários grupos de mulheres que a gente está tá vendo sempre é, defendendo pautas, fazendo movimentações, chamando atenção para as desigualdades. Eu acho que está... Podia estar tá melhor, mas vai andando, mas vai tá andando. andando a gente está evoluindo. Agora, como advogada, né, e obviamente como pessoa pública, como que você tem visto é, a indústria da mentira sendo sedimentada e acompanhada por pessoas que a gente fala assim, cara, essa pessoa tem conhecimento, essa pessoa tem uma abertura, uma oportunidade crítica maior do que outra, mas mesmo assim... Sem senso crítico é um copia e cola drástico, que às vezes cai na cabeça de uma pessoa e é uma vacina que se deixa de tomar, é uma atitude de banco que deixa de fazer, é uma conduta necessária que não faz, devido a esse copia e cola que eu falo, parece que era o Goebbels na época do Hitler, né? uma mentira bem contada, ela vai se transformando numa verdade. Como advogada e como cidadão, obviamente, todos nós podemos ser vítimas disso. Como é que você vê essa situação? Eu acho muito triste perigoso e um grande retrocesso e que pode e que coloca em risco a vida das pessoas, principalmente na questão da vacina, né? Que é um absurdo o que a gente vem vendo acontecendo por aí. E as pessoas, elas têm que criar o hábito de, de ler. As pessoas recebem e compartilham. Isso. Ou então pega um jornal e lê só a manchete. Eu brinco com as pessoas, se o texto tiver 10 linhas e o cara for assassinado na nona, ninguém vai saber que o cara morreu. Exatamente. Então, assim, lê a manchete. Eu já vi várias vezes assim, a manchete, né? A chamada uhum. da matéria ali é uma coisa, mas quando você vai ler, 
não tem nada a ver com o que está ali. É... Ela é apenas para puxar o leitor. Ela é apenas para puxar o leitor e saber também ler nas entrelinhas, sim, né? Sim, sim. sim que verdade, é muito importante. Verdade, verdade. Então é importante, a leitura é muito importante, né? A informação é muito importante. Então não, não adianta a gente pegar e compartilhar. A gente acaba fazendo, causando dano a outras pessoas. É importante que a gente saiba o que a gente está compartilhando, até porque também pode ser responsabilizado, né? Com porque certeza. compartilhar também tem sua, sua penalidade. Perfeito. Faltam três minutinhos para a gente terminar a nossa entrevista. E eu gostaria de deixar esses três minutos para você. Alguma coisa a mais que você queira falar para o telespectador, não só para o pessoal do OAB, mas para a advocacia enfim, para a sociedade, e que você possa fazer as suas considerações finais, deixar o programa à sua disposição. É um prazer em tê-la aqui, e eu tenho certeza que, pelo trabalho que você faz, outras vezes nós estaremos juntos. Fica à vontade. Cláudio, eu quero inicialmente agradecer pelo convite para estar aqui no seu programa, para estar no, no Terceira Via, que está sempre abrindo as portas. Já não é a primeira vez, já estive aqui em outras oportunidades. E eu acho que é muito importante esse trabalho de, de levar informação para as pessoas e informações confiáveis, né? É importantíssimo. E a gente tem agora, a gente está vindo, tem a OAB. O meu trabalho na OAB continua. Esse ano a gente tem eleições, então até dezembro... Desse ano eu estou à frente da presidente da OAB Mulher. Vamos ver no, no próximo ano como vai ser. Estou é, na coordenadoria geral, na coordenadoria de diretoria de mulheres da OAB RJ. Estou também na Comissão Nacional de Celeridade Processual. Nós criamos agora, nesse mês, a Comissão de Celeridade Processual também na OAB daqui de Campos, que vai caminhar junto com a Comissão de Prerrogativas. Temos uma mulher pré-candidata às eleições na OAB aqui em Campos, que é a doutora Isabela Sim, Fernandes. Doutora Isabela Fernandes. Que é importante, é a primeira eleição que a gente tem essa obrigatoriedade de paridade de gênero. Nós tivemos nas, nas seccionais, nessa, nessa última eleição, nenhuma mulher eleita ocupando... No caso, a doutora Isabela vai ser a candidata da situação. Isso já está definido. Isso já está definido. Doutora Isabela Fernandes é a pré-candidata que vem sendo apoiada pela atual gestão. Perfeito. Bem, estamos terminando aqui mais um programa polêmica, essa boa entrevista, agradável, com muitos conhecimentos. E até semana que vem com mais um entrevistado. Música